వాళ్ళు ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి వస్తారా వస్తే అప్పుడు రానున్న రోజుల్లో ఆయనకు ఊపి వస్తుంది ఉత్సాహం వస్తుంది మిగతా అంశాల మీద కూడా గ్రౌండ్ లెవెల్ ఉద్యమం చేయాలనుకుంటారు అలా కాకుండా కార్యకర్తలు వస్తే ఆ రోజు కవరేజ్కి అయిపోతుంది అక్కడితో అయిపోతుంది తప్పించి ఆయనకి ఊపి తగ్గిపోతుంది అంటే ఎవరు సమస్యను అయితే రిలేటెడ్ పది మంది వచ్చి పక్కన నుంచి చూడడం కాదు ఆ వర్గం అంతా రావాలి వచ్చి నుంచి ఉంటే ఈ వెనకాల ఉంటారు కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ వర్గం వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఊళ్ళల్లో ఉండట్లేదే ఇప్పుడు భవన నిర్మాణ కార్మికులు అక్కడ పని లేని వాళ్ళు అందరూ ఇటుకు వచ్చేసారు తెలంగాణకు వచ్చేసారు లేకపోతే బెంగళూరుకు పోయారు లేకపోతే అటుకు వెళ్ళిపోయారు అదే సందర్భంలో మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో భవన నిర్మాణ కార్మికులు ఎక్కువ మంది లాస్ అయిన వాళ్ళు ఎవరంటే ఛత్తీస్గఢ్ వాళ్ళను బీహార్ వాళ్ళు మనం కాదు వాళ్ళు వచ్చి పనిచేశారు భవన నిర్మాణ రంగంలో మన వాళ్ళు తగ్గిపోయారు మన వాళ్ళు చాలా కాలం నుంచి తగ్గిపోతూ వస్తున్నారు క్రమక్రమంగా కనీసం ముప్పై నలభై శాతం మంది ఇప్పుడు పెద్ద పనులన్నిటికీ కూడా వాళ్ళు వస్తున్నారు ఇక్కడ మన కాస్ట్ పెరిగిపోయింది మూడు వందల యాభై నుంచి ఐదు వందలు అడుగుతున్నారు అదే వాళ్ళైతే వంద నుంచి నూట యాభై రూపాయలకి పనిచేస్తున్నారు బ్రోకర్తో వేసుకున్నా కూడా రెండు వందల యాభై రూపాయలతో అయిపోతుంది ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి మినిమం మూడు వందల యాభై పైకి వచ్చేటప్పటికి ఐదు వందల యాభై ఏడు వందల యాభై దాకా వెళ్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆ సెక్టార్ అంతా కూడా చేంజ్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు వాళ్ళు కనుక నిజంగా అక్కడికి వచ్చి యాజిటేషన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తే ఇది పూర్తిగా సక్సెస్ అయినట్టు అదే సందర్భంలో ఆయన కంటిన్యూటీ అనేటువంటిది చేసుకుంటూ వెళ్తున్నట్టు ఇది కనుక సక్సెస్ అయిందంటే రేపు తెలుగుదేశం కూడా ప్రజా ఉద్యమాల్లో కడుగు పెడుతుంది అది చూడాలి అంటే డైరెక్ట్ యాజిటేషన్ షెడ్యూల్లో ఈయన తెలుగుదేశం పార్టీతో పోల్చుకుంటే బెటర్ కానీ గ్యాప్ తీసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఇసుక పాలసీ విధానం అప్పుడు ప్రకటించినప్పుడే ఎందుకు దాన్ని వ్యతిరేకించకుండా ఇన్ని రోజులు లాగి ఇప్పుడు అందులోకి రేపు మూడో తారీఖు ఇంకా చాలా టైం ఉంది పదమూడు ఏమని ప్రకటిస్తారు ఏమని యాజిటేషన్ చేస్తారు వద్దు నువ్వు ఇసక కొరతగా ఉందని మిగతా అంటారా లోపం అని ఎట్లా అంటారు అది స్ట్రీమ్ లైన్ చేస్తే డంపింగ్ యార్డ్ లో పెట్టడం ఇది తప్పని ఎట్లా అంటారు ఈయన అక్కడే పెడితే బాగుంటుంది అని ఇట్ ఈస్ ఎ సజెస్ట్ అవుతుంది అంతేగా నువ్వు డంపింగ్ యార్డ్ లో పెట్టేసి అక్కడి నుంచి లారీలు పట్టుకుపోవాల్సిందే అనే ఉద్యమం చేస్తే జనాలేని అవుతారు ఎందుకంటే డంపింగ్ యార్డ్ నుంచి డైరెక్ట్ గా లారీలు పట్టుకుపోతే ఎవడి ఇంటి కాడ పట్టుకుపోతాడు సిస్టమ్ సాధ్యం కాదు అది అది ఆషామాషే వ్యవహారం కూడా కాదు అదే సందర్భంలో ఇప్పుడు వీళ్ళు తీసుకున్నది కూడా ఆషామాషేం కాదు పెద్ద రిస్క్ డంపింగ్ యార్డ్ నుండి ఇసుక తీసుకొచ్చుకుని ఇక్కడ ఒక ప్లేస్ పెట్టుకోవాలి పాయింట్స్ పెట్టాలి అక్కడ డంప్ చేయాలి ఇది ఆ పాయింట్ దగ్గర నుంచి అమ్మాలి అంటే ఇది ఆషామాషేనా ఒక లారీడి ఖర్చు గవర్నమెంట్కి పడుతుంది కదా అక్కడి నుంచి అక్కడికి తేవడానికి ఇప్పుడు అది కూడా అడిషనల్గా పడుద్ది కదా కాకపోతే స్ట్రీమ్ లైన్ అవ్వాలి లేదంటే కనుక ఎవడదో అని అడుదోచుకు 